Hello students, good morning to all of you. I hope you all are fine and doing your work properly. So my dear students, today I am going to start our second chapter from snapshot book. The chapter name is The Address and it is written by Marga Minko. Marga Minko has written this ये जो कहानी है आपकी जो स्टोरी है द एड्रेस आज मैं इसकी आपको शॉर्ट समरी बताने वाली हूँ आपको फिर इस चैप्टर को एक बार रीडिंग ले लेना है उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लाइन टू लाइन रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं सो ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी आज मैं आपको इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताने जा रही हूँ ये जो कहानी है आपकी ये कहानी है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम की जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था कि वन सितंबर 1939 टू टू सितंबर 1945 इसके बीच में हुआ था और एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द इयर्स इसमें जो है वो वर्ल्ड का जो है वो हर एक मतलब लगा लीजिए कंट्री ने इसके अंदर जो है वो इसका पार्टिसिपेशन था इसके अंदर तो इसको बोला गया था ग्लोबल वॉर ठीक है ग्लोबल वॉर इसका नाम दिया गया था कि बहुत बड़े लेवल पर जो है वो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड पूरे संसार के इसको अंदर इंक्लूड किया गया है तो ये कहानी है बेस है चलो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड द जर्मन ठीक है जो नाजीज हैं अंडर हिटलर इन्वेडेड होलैंड वेयर नाइन्टी परसेंट ऑफ द पीपल वर जैस ठीक है तो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान जो है वो जर्मनी ने होलैंड पर क्या किया था आक्रमण कर दिया था जर्मनी ने होलैंड पर आक्रमण कर दिया था और उस टाइम वो हिटलर के जो है वो सजेशन पे चल रहा था मतलब जैसे जैसे हिटलर बता रहा था उसके अंडर था वो तो जर्मनी ने जो वो हॉलैंड के ऊपर क्या कर दिया था अटैक कर दिया था और 90 परसेंट जो लोग थे वो यहूदी थे वहाँ पे एंड मैनी ऑफ द जेविज फ्लैड इन फियर ऑफ अदर कंट्रीज और जो यहूदी लोग थे वो भय के मारे जो वो दूसरे देशों को भाग गए उन्होंने अपनी जो है वो अपने अपने कंट्री को छोड़ दिया और वो डर गए थे क्योंकि आपने देखा होगा कि हिटलर था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट लूअर था बहुत ही खतरनाक इंसान था लोगों को मारते हुए बिल्कुल भी नहीं डरता था तो ये उसी के नेतृत्व में चल रहा था हिटलर के वही जो है वो सारा का सारा ये सिस्टम देख रहा था तब जब जर्मनी ने जो वो होलैंड पर आक्रमण किया था तो थाउजेंड्स वर इम्प्रेजेंट इन कंसनट्रेशन कैंप तो हजारों लोग थोड़े वो नज़रबंद कर दिए गए थे कैंप के अंदर डाल दिए गए थे बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी उस टाइम पर तो इसी तबाही के दौरान ये कहानी बताई गई है द एड्रेस मार्गा मिनको ने बहुत सुंदर तरीके से उसको डिज़ाइन किया है ए वीमेन एंड हर लिटल डोटर हैड ऑल्सो ए लीव देयर होम तो ये कहानी है एक औरत की और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची जिसको अपना घर छोड़ना पड़ा था इतनी ज़्यादा जो है वो जनसंख्या थी जो थाउजेंड थे जो इम्प्रेजेंट कर दिए गए थे कंसनट्रेशन कैंप कैंप के अंदर उनको जो नज़रबंद कर दिया था और जो जो लोग भाग सकते थे वो वहाँ से भाग गए थे तो काफ़ी बड़े लेवल पर ये ग्लोबल वॉर हुई थी तो लाखों पता नहीं करोड़ों कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था द वीमेन लेफ्ट हर ऑल थिंग्स विद ए वीमेन नोन टू हर तो उस औरत ने क्या किया था अपना सारा का सारा जो कीमती चीज़ें थी एक ऐसी औरत के पास छोड़ दी थी जो वो उसको जानती थी मतलब उसने कहा कि भाई ये जो मेरा कीमती सामान है तुम ये अपने पास रख लो और उसने उस जगह को छोड़ दिया था अपनी बच्ची के साथ आफ्टर सम टाइम द वीमेन डाइड और कुछ टाइम के बाद जो औरत अपना सारा का सारा सामान दूसरी औरत के पास संभलवा कर जाती है उसकी डेथ हो जाती है हाउ एवर हर डोटर रिमेंबर द प्लेस वेयर शी यूज टू लिव विद हर मदर लेकिन वो जो छोटी बच्ची थी उसको यादाश्त रहता है उसको काफ़ी चीज़ें याद रहती हैं कि कहाँ पर उसकी माँ जो है वो रहती थी और सारा का सारा जो सामान था उसकी माँ ने जो वो एक मेमरी के तौर पर दिया था एक केयर के तौर पर दिया था कि कभी उसकी बच्ची बड़ी होगी उसको जरूरत पड़ेगी तो वो उसकी हेल्प जरूर करेगी तो उसकी बच्ची को सारा का सारा जो है वो याद था लॉन्ग आफ्टर द वॉर शी केम टू द टाउन वेयर शी यूज टू लिव विद हर मदर तो जब युद्ध समाप्त हो गया था तो बहुत देर के बाद वह उस नगर में आगे जहाँ पर वह अपनी माँ के साथ रहती थी जब सब कुछ शांत हो गया था देखिए नाइनटीन फोर्टी फाइव तक ये चला था इसके बीच का टाइम पीरियड काफ़ी बहुत ही डेंजरस वाला था तो इस टाइम पीरियड जब से ही वो लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया था सब चीज़ें शांत हो गई थी तो पहुँच गई थी जहाँ पर उसकी मदर रहती थी She went to meet the women with whom her mother had left all her things. क्योंकि वो काफ़ी poor थी और उसको जो है वो need थी चीज़ों के सामान की जरूरत थी काफ़ी helpless हो गई थी देखो आगे पीछे कोई भी नहीं था उस बच्ची का और वो एक माँ ही था उसका सहारा था और वो भी उसको छोड़ कर चली गई थी तो उसने सोचा कि चलो अब और तो कोई नहीं है जिस आंटी के पास वो सामान रखा गया था तो एड्रेस उसको याद था वो पहुँच जाती है वहाँ पर और अपनी चीज़ों को शायद वो उसको कलेक्ट कर ले बट द वीमेन रिफ्यूज़ टू रिकोगनाइज हर लेकिन जो औरत थी जिसके पास हो जाती है 
जैसे एड्रेस पे उसकी मदर ने उसको एड्रेस भी बताया हुआ था देखा भी हुआ था उसके पास एक स्लिप भी मिलती है लड़की के पास जैसे ही वो अपना मेटीरियल अपना सामान उठाने के लिए वहाँ पर जाती है तो जो वीमेन रिफ्यूज टू रिकोगनाइज वो उसको पहचानने से मना कर देती है शी डिड नॉट वॉन्ट टू रिटर्न द थिंग्स एंड शी हैड टेकन कि जो चीज़ें उसने उसकी मदर से ली थी वो उसको रिफ्यूज़ कर देती है उसको मना कर देती है कि वो उसको नहीं लुटाएगी उसने कहा कि वह उसको जानती ही नहीं है लेकिन रियल में जब वो फर्स्ट टाइम उसके डोर पर आई थी वो लड़की तो फर्स्ट टाइम पे उसने उसको पहचान लिया था लेकिन उसको इग्नोर किया कि वह उसको नहीं जानती कि वो कहाँ से आई है और उसने दरवाजे को बंद कर दिया था लेकिन फिर भी उसको लगा कि शायद तू गलत एड्रेस पे आ गई है आंटी तो पहचानती नहीं है तो वो दोबारा से फिर उसी एड्रेस पर जाती है सेकेंड टाइम वो जो लेडी है उसको दिखाई नहीं देती है वहाँ पर उस टाइम पर उसकी बेटी होती है घर पर वो उसको अंदर ले जाती है उसको बैठाती है और वो देखती है कि वही के वही जो जो कारपेट वगैरह था और कुछ कप्स वगैरह थे कुछ ऐसी चीज़ें थी हैंग वाला कोई मटेरियल था उनके पास तो सारा का सारा जो टेबल क्लोथ था उसका एक बहुत पुराना जो उसने अपने घर पे कभी देखा था अपनी मदर के पास तो वही चीज़ें जो वो यूज़ कर रहे होते हैं तो वो सारा का सारा रिकोगनाइज करती है कि ये तो सारा उसकी मदर का ही सामान था सो इन दिस स्टोरी द डॉक्टर डिस्क्राइब्स हाउ शी फेल्थ ड्यूरिंग दैट विजिट एंड लेटर ऑन अनदर विजिट तो वो बताती है कि फर्स्ट विजिट में उसके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट विजिट के बाद जब सेकंड उसने विजिट किया फर्स्ट टाइम पे वो भी कंफ्यूज हो गए थे शायद तू गलत एड्रेस पे आ गई है शायद ये वो एड्रेस नहीं था लेकिन दोबारा से उसने जब उसको चेक किया कि नहीं एड्रेस तो बिल्कुल सही है जगह भी बिल्कुल सही है लेकिन सेकेंड टाइम वो लेडी घर पर नहीं होती है तो उसकी डॉटर ने उसका वेलकम किया था और डॉक्टर ने जब उसका वेलकम किया था तो उसने अंदर जाके देखा कि चीज़ें वही थी तो वो उन चीज़ों को रिकॉल करती है और उन चीज़ों को मैच करती है कि सारा का सारा सामान तो वही का वही है तो यहाँ पे जो है वो कहानी में वो ये लड़की ही सारी कहानी बता रही है बताती है कि उसे उस समय तथा उसके बाद किस तरह से अपनी विजिट को पूरा किया उसको कैसा फील हुआ द डेटर ऑफ द स्टोरी इज़ द डोटर हर इस कहानी के अंदर जो लड़की कहानी बता रही है वो उस मरी हुई औरत की ही लड़की है और वो एक्सप्लेन कर रही थी किस तरह से वो एड्रेस पे पहुंच जाती है तो देखो बच्चे ये जो कहानी बताई गई है आपकी द एड्रेस कि हम लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं और शायद ये सोचकर कि कभी जब नीड होगी तो वो हमारी रिटर्न्स में हमारी हेल्प करेंगे इसके बदले में तो यहाँ पे उसकी मदर ने भी इसको यही सोच के सामान दे दिया था कि चलो जब मेरे बच्चे को कभी जरूरत पड़ेगी तो वो उसको जो है एक विरासित तौर पर मेमरी के तौर पर रख ले उसको संभाल कर रख ले केयर टेकर बनकर लेकिन उस औरत ने क्या किया उस जब वो नीडी थी तब भी उसका साथ नहीं दिया और उसको बोला कि मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं हूँ तो उस लड़की ने भी कुछ ज़्यादा नहीं सोचा उसने सोचा कि चलो शायद इस लेडी को जो है वो मेरे से ज़्यादा इस सामान की ज़रूरत है हालांकि वो एक छोटे से कमरे में रहती है उसके पास कोई सामान भी नहीं है ना सोने के लिए बिस्तर है ना ही बेड है उसने सोचा कि चलो आज अपनी मदर का दिया हुआ जो सामान है उस मुझे उस लेडी से ले लेना चाहिए लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है यहाँ पर वो बिल्कुल जस्टिफाई करती है और बिल्कुल शांत रहती है क्वाइट रहती है कि चलो कोई बात नहीं वो सामान मुझे नहीं मिला शायद उस लेडी को जो है वो सामान की ज़्यादा जरूरत है तो यहाँ पे इस एड्रेस से हम यही कंक्लूजन निकालते हैं कि जो चीज़ें हमारे जो रियलिटी के अंदर हमारी जो चीज़ें नहीं हैं हमें उसके ऊपर जो है वो ज़बरदस्ती अपना राइट नहीं दिखाना चाहिए अगर हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं अगर हम आपको ट्रस्ट से कोई चीज़ दे रहे हैं अगर आपको किसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है तो आपको भी उसके रिटर्न में हमें फीडबैक देना चाहिए आपको भी रिजल्ट देना चाहिए इस तरह से हमें किसी को जो है चीट नहीं करना चाहिए धोखा नहीं देना चाहिए जिस तरह से हम हैं वैसे ही हमें अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए सो माय डियर स्टूडेंट्स ये थी एक शॉर्ट समरी तो आप इसका एक जो है एक रीडिंग ले लीजिएगा चैप्टर की रीडिंग रीडिंग लेना आप और कल से जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं लाइन टू लाइन टिल देन स्टे हैप्पी गॉड ब्लेस यू